இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ககன்யான் திட்டத்தை இஸ்ரோ செயல்படுத்த போறாங்க அதாவது விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த ககன்யான் சரி இந்த ககன்யான் திட்டத்தை பத்தின சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இப்ப நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவின் கனவு திட்டமான இந்த ககன்யான் திட்டம் சுமார் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவுல நிறைவேற்றப்பட இருக்கு இதன் மூலமாக விண்வெளிக்கு நம்ம மனிதர்களை அனுப்ப போறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பினது கிடையாது இதுதான் முதல் முறை அதற்காக மொத்தம் ஆறு பேர் தேர்வு செய்யப்பட இருக்கிறார்கள் சரி எங்கிருந்து இந்த ராக்கெட் கிளம்பும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து விண்வெளி வீரர்களை சுமந்து கொண்டு ராக்கெட் ஆனது புறப்படும் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மணிக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் அப்படி பயணிக்கும் போது கால அளவு மொத்தம் பதினாறு நிமிடங்களிலேயே விண்வெளியை சென்று சேரும் சரி அப்படி போய் சேர பதினாறு நிமிடங்கள் மீண்டும் பூமிக்கு வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள்ல பூமிக்கு திரும்புவாங்க விண்வெளி வீரர்கள் சரி எங்க வந்து இறங்குவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய அரபிக் கடல் பகுதியில விண்வெளி வீரர்கள் வந்து இறங்குவாங்க விண்வெளிக்கு போறாங்க இல்லையா அவங்க எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது லோ எர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு அதை சொல்றாங்க அதாவது புவியின் தாழ்வு வட்ட பாதையில விண்வெளி வீரர்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த கேப்சூல் ஆனது நிலைநிறுத்தப்படும் அதாவது பூமியிலிருந்து முன்னூறு முதல் நானூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துல தான் இந்த லோ எர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது இருக்கு இங்கதான் விண்வெளி வீரர்கள் அந்த கேப்சூல்ல இருப்பாங்க ஐந்து முதல் ஏழு நாட்கள்ல இங்க சில அறிவியல் சோதனைகளை செய்வாங்க விண்வெளிக்கு செல்லக்கூடிய இந்த வீரர்களை தேர்வு செய்யறதுக்கும் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கும் இந்திய விமானப்படையோட இஸ்ரோ ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டிருக்கிறாங்க அதன் மூலமா மூன்று கட்ட தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு ஆறு பேரை தேர்வு செய்வாங்க அந்த ஆறு பேர்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் கட்டமாக மூன்று பேர் விண்வெளிக்கு செல்வார்கள் இந்த மீதி மூன்று பேர் வந்து ஸ்டாண்ட் பைல இருப்பாங்க ஒருவேளை வந்து போகக்கூடிய மூன்று பேரில் யாராவது ஒருத்தருக்கோ இல்ல சிலருக்கோ போக முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அப்படின்னா மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று பேரில் ஒருவர் விண்வெளிக்கு செல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பினை பெறுவார் சரி விண்வெளிக்கு செல்லக்கூடிய அந்த மூன்று பேர் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இன்னும் விடை கிடைக்கல நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல பெங்களூருல இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஏரோஸ்பேஸ் மெடிசன் இந்த அமைப்பு என்ன செய்யுது அப்படின்னா விண்வெளிக்கு செல்லக்கூடிய வீரர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய முதல் கட்ட தேர்வை முடிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் பல கட்ட தேர்வுகள் இருக்கு அதை தாண்டிதான் யார் யார் விண்வெளிக்கு போறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் என்னது மூன்று பேரில் ஒருவர் பெண் என்பது மட்டும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா இது இந்தியாவினுடைய வரலாற்று பயணம் அப்படிங்கறதுனால அந்த மூன்று பேரில் பெண் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சுதந்திர தின உரையில பிரதமர் மோடி கூட இதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாரு அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறவர்களுக்கு இரண்டு கட்டங்களாக பயிற்சி அளிக்கப்படும் பெங்களூருல இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஏரோஸ்பேஸ் மெடிசன் இந்த அமைப்புல முதல் கட்ட பயிற்சி நடக்கும் அதுக்கப்புறமா கடைசி கட்ட பயிற்சி எங்க நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா அல்லது பிரான்ஸ் நாட்டில் கடைசி கட்ட பயிற்சி நடக்கும் இந்த நாடுகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மூன்று விண்வெளி வீரர்களும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அந்த நாட்டுல பயிற்சியானது அளிக்கப்படும் இந்த ககன்யான் திட்டத்துக்காக இதுக்கு முன்னால பல சோதனைகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த சோதனைகள் எல்லாமே வெற்றிகரமா முடிஞ்சிருக்கு அந்த சோதனைகள் என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் முதலாவது சோதனை கேப்சூல் ரெக்கவரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த சோதனையானது செய்யப்பட்டது என்னங்க ககன்யானை பத்தி இப்பதான் நம்ம பேசுறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த சோதனை செஞ்சிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பல பேருக்கு கேள்விகள் எழும் அதாவது எல்லாமே வந்து நீண்ட கால அடிப்படையில் செய்யக்கூடியவை இந்த ககன்யான் திட்டம் கூட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நான்குல தொடங்கப்பட்டது அதாவது சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த ககன்யான் திட்டம் செயல்பாட்டுல இருக்கு ராக்கெட்டோட பூம்பு வடிவ பகுதிக்கு உள்ளார தான் கேப்சூல் இருக்கும் அதாவது அந்த கேப்சூல் உள்ளதான் மனிதர்கள் இருப்பாங்க இந்த கேப்சூல் மறுபடியும் பூமிக்கு திரும்ப வேண்டும் சோ அதற்கான ஒரு சோதனை தான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஜனவரியில செஞ்சாங்க ஆனா ஆள் இல்லாத கேப்சூல தான் அனுப்பினாங்க மனிதர்கள் இல்லாம ஆள் இல்லாத கேப்சூல அனுப்பினாங்க விண்வெளியில பன்னிரண்டு நாட்கள் இருந்தது அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வங்காள விரிகுடாவில் விழவைக்கப்பட்டது அந்த கேப்சூல் ஆனது வெற்றிகரமாக மீட்கப்பட்டது இரண்டாவதாக ஒரு சோதனை செய்யறாங்க அது என்ன சோதனை அப்படின்னா கிரீவ் மாடல் அட்மாஸ்பியரிக் ரீஎன்ட்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதை வந்து சுருக்கமா கேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சோதனை எப்ப செஞ்சாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல செஞ்சாங்க அதாவது நம்ம முதல்லே சொன்னோம் விண்வெளிக்கு போகக்கூடிய ஜிஎஸ்எல்வி மார்க்
எந்த அளவுக்கு அதனுடைய செயல்பாடு இருக்கு அப்படிங்கறத சோதிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டை இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு செஞ்சாங்க அப்படி செய்யக்கூடிய சோதனை வெற்றி அடைஞ்சது அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகளில் இருந்து நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அது விழுந்தது அதன் பின்னர் இந்திய கடற்படையால பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது ஆக இரண்டாவது சோதனையும் வெற்றி மூன்றாவதாக பேட் அபார்டெஸ் அப்படின்னு ஒரு சோதனையை பண்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல போன வருடம் தான் விபத்து மாதிரியான அபாயங்கள் ஏற்பட்டதுன்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த சோதனையை செஞ்சிருக்கிறாங்க அதாவது அவசர நிலை விபத்து அபாயம் ஏதாவது ஏற்பட்டதுன்னு வைங்களேன் அந்த ராக்கெட்ல இருக்கிற ஸ்பேஸ் கேப்சூல் இருக்கு இல்லையா அது கூட ஒரு சேஃப்டி சிஸ்டம் ஆனது பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த சேஃப்டி சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ராக்கெட் புறப்படுவதற்கு இன்னும் சில நிமிடங்களே இருக்கின்றன அல்லது சில நொடிகளே இருக்கின்றன ராக்கெட் கிளம்புவதை நம்மால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஆனால் அந்த ராக்கெட் வெற்றிகரமாக செல்வதற்கு வாய்ப்பில்லை ஒருவேளை வெடித்து சிதறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களை நாம பத்திரமாக காப்பாற்றி ஆகணும் இல்லையா அதற்காக அந்த ஸ்பேஸ் கேப்சூல் கூட ஒரு சேஃப்டி சிஸ்டம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த ராக்கெட்ல இருந்து அந்த மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்சூலை மட்டும் தனியா பிரிச்சு கொண்டு போயிடும் ஒரு சில நொடிகளிலேயே இது நடந்து விடும் அதன் பிறகு வழக்கம் போல பாராசூட் உதவியோட அவர்கள் தரையிறங்குவார்கள் இந்த தொழில்நுட்பம் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா மாதிரியான நாடுகள் கிட்ட தான் முதல்ல இருந்தது இப்ப இந்தியா கிட்டையும் இந்த தொழில்நுட்பம் இருக்கு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல அல்லது இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு முன்னாடியோ ஆளில்லாத விண்கலம் ஒரு முறை அனுப்பப்படும் அதே போல ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அல்லது அதற்கு முன்பு மீண்டும் ஒரு முறை ஆளில்லா விண்கலம் சோதிக்கப்படும் அதன் பிறகுதான் இறுதியாக டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மனிதர்களுடன் ககன்யான் விண்ணில் செலுத்தப்படும் இந்த ககன்யான் திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன எந்த ஒரு திட்டத்திலுமே சவால்கள் இல்லாம இருக்குமா இந்த திட்டத்தில் என்ன சவால்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது ராக்கெட் ஆனது மணிக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகும் இப்ப உதாரணமா நாம வந்து பேருந்துலயோ ரயில்லையோ இல்ல விமானங்களையோ நம்ம பயணம் செய்யும் போது அதிகபட்சமாக ஒரு சில நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல தான் போகும் அதனால மனிதர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை ஆனா ராக்கெட் இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகும்போது அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி அதில் பயணிக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுக்கு அவசியம் உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் அவசியம் இது போல உளவியல் சிக்கல்கள் கூட வரலாம் கடைசி நேரத்துல பயம் பதட்டம் காரணமாக பூமியில் இருந்து நம்ம விண்வெளிக்கு போறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உளவியல் சிக்கல்கள் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு அதே போல விண்வெளி சூழலும் ஒரு வித சிக்கல் தான் நாம வந்து தரையில இப்படி கால் ஊன்றி நிக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி அங்க நிக்க முடியாது மாறாக விண்வெளியில நாம மிதந்துகிட்டே தான் இருப்போம் என்னதான் கேப்சூலுக்குள்ள தான் மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கூட அந்த கேப்சூல்ல விண்வெளி வீரர்கள் மிதந்தபடி தான் இருப்பார்கள் அந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கு அந்த சூழல் வெயிலா மழையா என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது பூமியில் இருக்கிற மாதிரி அதனால அந்த விண்வெளி சூழலே அவர்களுக்கு ஒருவித சவாலாகத்தான் இருக்கும் கூடிய சீக்கிரமே வீரர்களை தேர்வு செஞ்சு முடிச்சதும் மூணு ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே ககன்யான் விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்படும் ஒரு வகையில இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய திட்டம் தான் ஆனா இன்னொரு பக்கம் ரொம்பவே சவாலானதும் கூட விண்வெளிக்கு நம்ம மனிதர்களை அனுப்புறதுனால சின்னதா ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அது விண்வெளிக்கு நாம அனுப்பக்கூடிய இந்தியர்களோட உயிருக்கே கூட ஆபத்தாக முடியலாம் அதனால உயிரை பணியம் வைக்கிற திட்டமான இது இஸ்ரோவுக்கு உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு சவால் ஆனாலும் கூட எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பி இந்தியா புதியதொரு வரலாற்று சாதனையை படைக்கப் போகிறது அது நம் இந்தியர்களாகிய அனைவருக்கும் பெருமை சேர்க்கப் போகிறது